வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக நர்மலா தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகமுள்ள தமிழகம் மகாராஷ்டிரா உட்பட பதினைந்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்துகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொரோனா பாதிப்புக்கு பிந்தைய பொருளாதார நடவடிக்கைகள் குறித்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி கனடா பிரதமருடன் ஆலோசனை இந்திய சீன எல்லையில் கிழக்கு லடாக் பகுதியில் ஏற்பட்ட மோதல் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் உயர்மட்டக்குழு ஆலோசனை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான ஆட்சியில் இந்தியாவின் எல்லைப் பகுதிகள் பாதுகாப்பாக உள்ளன பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து ஐம்பத்தி நான்காயிரத்தை தாண்டியது ஒரு லட்சத்து எண்பத்தாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்ததாக சுகாதாரத்துறை தகவல் விரிவான செய்திகள் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பதினைந்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் குறித்து நேற்று இருபத்தோரு மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் இதன் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது நாளாக தொற்று பாதிப்பு அதிகம் உள்ள மாநிலங்களான தில்லி மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் ஆலோசனை நடத்துகிறார் நாடு தழுவிய அளவில் ஊரடங்கு மற்றும் கட்டுப்பாடு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தொற்றை எதிர்கொள்வதற்கான செயல்முறை திட்டங்கள் குறித்து இந்த ஆலோசனையின் போது பிரதமர் முதலமைச்சர்களுடன் விவாதிக்க உள்ளார் இன்றைய ஆலோசனையில் மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு தில்லி குஜராத் ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் மேற்குவங்கம் கர்நாடகா பீகார் ஆந்திர பிரதேசம் ஹரியானா ஜம்மு காஷ்மீர் தெலுங்கானா ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள் பங்கேற்கிறார்கள் முன்னதாக நேற்றைய ஆலோசனையின் போது பேசிய பிரதமர் கொரோனா நோய் தொற்று பரவலை தடுப்பதற்காக சரியான நேரத்தில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதால் இந்தியா மிகப்பெரிய பாதிப்பிலிருந்து மீண்டுள்ளது என்று குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்றுக்கு பிந்தைய இந்தியா பொருளாதார வளர்ச்சியை அடைந்து ஊக்கம் பெற்று வருவதாகவும் தொற்றுக்கு எதிரான இந்தியாவின் போராட்டம் கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கான சிறந்த உதாரணமாக அமைந்துள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் மற்ற நாடுகளை ஒப்பிடும்போது இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிப்பு மிக குறைவாகவே உள்ளது என்று அவர் தெரிவித்தார் எந்த ஒரு இடர்பாட்டையும் எதிர்கொள்வதற்கு தகுந்த நேரத்தில் செயலாற்றுவது மிகவும் முக்கியமானது என்று கூறிய பிரதமர் உரிய நேரத்தில் நாம் மேற்கொண்ட முடிவுகளை தற்போது நாட்டில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த உதவியுள்ளது என்றார் தற்போதைய இக்கட்டான சூழ்நிலையில் பல்வேறு மாநிலங்கள் திறம்பட செயல்பட்டு கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்த அவர் பொருளாதாரத்தையும் மீட்டெடுக்க தேவையான முயற்சிகளை எடுத்து வருவதாக கூறினார் கொரோனா संक्रमण उस जैसा विनाशकारी प्रभाव नहीं दिखा पाया जो दुनिया के और देशों में कोरोना ने आफत पैदा की है दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हेल्थ के जानकार लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज भारी चर्चा हो रही है आज भारत में रिकवरी रेट 50 प्रतिशत से ऊपर चला गया है आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है कोरोना से किसी की भी मृत्यु दुखद है हमारे लिए किसी एक भारतीय की भी मृत्यु असहज करने देने वाली है लेकिन यह भी सच है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां कोरोना की वजह से सबसे कम मृत्यु हो रही है உலக சுகாதார அமைப்பான டபிள்யூஹெச்ஒ உட்பட சர்வதேச சுகாதார நிறுவனங்களை வலுப்படுத்த வேண்டியது அவசியம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் கனடா பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவும் வலியுறுத்தியுள்ளனர் 
பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று கனடா பிரதமருடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசிய போது இருவரும் இந்த கருத்தை தெரிவித்தனர் சர்வதேச அரங்கில் சுகாதாரம் சமூக பொருளாதார மற்றும் அரசியல் ரீதியிலான பிரச்சினைகளில் ஒன்றிணைந்து செயலாற்றுவதற்கு இரு தலைவர்களும் சம்மதம் தெரிவித்தனர் கொரோனா பெருந்தொற்றால் எழுந்துள்ள சூழ்நிலையை இந்தியாவும் கனடாவும் எதிர்கொண்டு வருவது குறித்து இரு தலைவர்களும் தங்களது உரையாடலின் போது விரிவாக ஆலோசனை நடத்தினர் சுகாதார மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடியை எதிர்கொள்வதற்கு சர்வதேச நாடுகளின் ஒத்துழைப்புக்கான வாய்ப்புகள் குறித்தும் அவர்கள் அப்போது ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் கொரோனா தொற்றுக்கு பிந்தைய சூழலில் இந்தியாவும் கனடாவும் இணைந்து செயல்பட வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும் இந்த பேச்சின் போது விவாதிக்கப்பட்டது கனடாவில் உள்ள இந்தியர்களை பாதுகாப்பதற்காக அந்நாட்டு அதிகாரிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார் மேலும் அங்கிருந்து இந்தியாவிற்கு இந்தியர்களை அனுப்புவதற்கான பணிகளில் அதிகாரிகள் செயல்பாட்டிற்கும் பிரதமர் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் இதேபோல் இந்தியாவிலிருந்து கனடா நாட்டினரை அனுப்பி வைத்ததற்காக அந்நாட்டு பிரதமர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார் இருதரப்பு ஆலோசனைகளை எதிர்காலத்திலும் தொடர்ந்து மேற்கொள்ள இரு தலைவர்களும் சம்மதம் தெரிவித்தனர் சீனாவையொட்டியுள்ள கிழக்கு லடாக் எல்லைப்பகுதியில் கால்வான் பள்ளத்தாக்கில் நேற்று இந்திய சீன ராணுவத்தினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இந்திய ராணுவத்தினர் இருபது பேர் வீரமரணம் அடைந்தனர் இந்த தகவலை இந்திய ராணுவம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது நேற்று இருதரப்புக்கும் இடையே ஏற்பட்ட வன்முறை மற்றும் மோதலில் இந்திய ராணுவத்தினர் உயிரிழந்ததாகவும் மேலும் பதினேழு வீரர்கள் பலத்த காயம் அடைந்ததாகவும் ராணுவ தரப்பில் வெளியிடப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை தெரிவிக்கிறது மிக அதிக உயரத்தை கொண்டுள்ள லடாக் பகுதியில் கடந்த இரு தினங்களாகவே இரு நாட்டு படையினருக்கும் இடையே மோதல் வெடித்தது அந்த பகுதியில் பணியில் இருந்த இரு தரப்பினருக்கும் இடையே சண்டை ஏற்பட்டதாகவும் இதில் சீன தரப்பிலும் அதிக எண்ணிக்கையிலானவர் கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் தகவல்கள் தரவிக்கின்றன இந்த சம்பவம் குறித்து ராணுவம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த ஏழையை பாதுகாக்கவும் நாட்டின் இறையாண்மையை பாதுகாக்கவும் ராணுவம் உறுதிபூண்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் இந்தியா சீனா இடையில் தற்போதுதான் மோதல் ஏற்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதற்கிடையே கிழக்கு லடாக் எல்லைப்பகுதியில் இரு நாட்டு ராணுவத்தினர் இடையே ஏற்பட்ட மோதல் மற்றும் அங்கு தற்போது நிலவி வரும் சூழல் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நேற்று உயர்நிலை ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் ராணுவ உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக இந்த மோதல் சம்பவம் தொடர்பாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் முப்படை தளபதி பிபின் ராவத் மற்றும் முப்படைகளின் தலைமை தளபதிகள் பங்கேற்றனர் நிலைமை குறித்து தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக அப்போது தெரிவிக்கப்பட்டது இந்தியா சீனா எல்லை பிரச்சினை தொடர்பாக அண்மையில் ராணுவ உயரதிகாரிகள் நிலையிலான பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது அதில் எல்லை பிரச்சினையை இருதரப்பிலும் சுமூகமாக பேசி தீர்த்துக் கொள்வது என முடிவு செய்யப்பட்டது எனினும் தற்போது படைகள் குவிக்கப்பட்டு ஏற்பட்ட மோதலால் இந்த சம்பவம் ஏற்பட்டுள்ளது கிழக்கு லடாக்கில் இந்திய சீன எல்லையொட்டி இருதரப்புக்கும் இடையே மோதலை தொடர்ந்து அங்குள்ள நிலைமை குறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் நேற்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் விளக்கம் அளித்தார் முன்னதாக அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் மற்றும் முப்படை தளபதி பிபின் ராவத் உள்ளிட்ட ராணுவ உயர் அதிகாரிகளுடன் எல்லை பிரச்சினை குறித்து விரிவான ஆலோசனை மேற்கொண்டார் அதனைத் தொடர்ந்து பிரதமரை சந்தித்து பேசிய அவர் எல்லையில் ராணுவத்தினர் உரிய தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும் தற்போது நிலைமை கட்டுக்குள் இருப்பதாகவும் பிரதமரிடம் தெரிவித்ததாக தகவல்கள் கூறுகின்றன இந்திய சீன எல்லையில் கிழக்கு லடாக் பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள வன்முறை மோதல் சம்பவம் கவலை அளிக்கக்கூடியது என ஐநா தலைமைச் செயலாளர் ஆண்டோனியோ குட்ரஸ் கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து ஆண்டோனியோ குட்ரஸின் செய்தி தொடர்பாளர் ஏரி கனேகா கூறுகையில் இருதரப்பிலும் அதிகபட்ச கட்டுப்பாட்டுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார் நிலைமையை தணிக்க இருதரப்பிலும் முயற்சி மேற்கொண்டிருப்பதாக வெளியாகும் தகவல் ஆறுதல் அளிக்கக்கூடியது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் கிழக்கு லடாக்கில் கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் இந்திய சீன ராணுவத்தினர் இடையே நிகழ்ந்த மோதலில் இருதரப்பிலும் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டிருப்பது குறித்து ஐநா தலைமைச் செயலர் தமது இந்த கவலையை தெரிவித்திருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் கிழக்கு லடாக் பகுதியில் இந்திய எல்லையொட்டி சீன படையினர் தன்னிச்சையாக தங்களின் நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொண்டு செயல்பட்டதாலேயே இருதரப்பிற்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டதாக இந்தியா தெரிவித்துள்ளது 
இது தொடர்பாக புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா இந்திய சீன எல்லையில் மேற்கு பகுதியில் எல்லை மேலாண்மை குறித்த செயல்பாடுகளுக்கு சீனாவின் செயல்பாடே காரணம் என்று குறை கூறினார் இந்தியாவை பொறுத்தவரை இந்திய எல்லை கோட்டு பகுதிக்குட்பட்டே செயல்பாடுகள் இருந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இதே நிலையைத்தான் சீன தரப்பிலும் இந்தியா எதிர்பார்ப்பதாக அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார் கிழக்கு லடாக் பகுதியில் இருதரப்பிலும் இராணுவம் மற்றும் ராஜ்ய வழிமுறைகளில் பதற்றத்தை குறைக்கவே முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தெரிவித்த அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா கடந்த ஆறாம் தேதி மூத்த ராணுவ அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை ஆக்கப்பூர்வமான வகையில் அமைந்ததை சுட்டிக்காட்டினார் அதைத் தொடர்ந்து உயர்மட்ட அளவில் ஒருமித்த கருத்து ஏற்பட தொடர் சந்திப்புகளை நடத்தவும் முடிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார் இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டை பொறுத்தவரை சுமூகமான நிலையே விரும்புகிறது என்றும் கூறினார் எல்லை பகுதியில் அமைதி மற்றும் சமாதானத்தை பராமரிப்பதன் தேவையை இந்தியா உறுதியுடன் கொண்டிருப்பதாக குறிப்பிட்ட அவர் கருத்து வேறுபாடுகளை பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்க்க வேண்டும் என்றார் அதே நேரத்தில் இந்தியாவின் இறையாண்மையையும் எல்லை பகுதி ஒருமைப்பாட்டையும் உறுதிப்படுத்த மத்திய அரசு உறுதிபூண்டுள்ளது என்றும் அவர் மேலும் கூறினார் கிழக்கு லடாக் எல்லைப் பகுதியில் இந்திய சீன படைகள் இடையே நிலவி வரும் சூழ்நிலையை அமெரிக்கா உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருவதாக அந்நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான கருத்து வேறுபாடுகள் அமைதியான முறையில் தீர்க்கப்படும் என்று அமெரிக்கா நம்புவதாக அந்நாட்டு வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் வாஷிங்டனில் தெரிவித்தார் கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் நேற்று இந்திய சீன படையினருக்கிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இந்திய ராணுவத்தினர் இருபது பேர் வீரமரணம் அடைந்தனர் இதனால் எல்லைப் பகுதியில் பதற்றம் அதிகரித்தது இந்த நிலையில் அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் கூறுகையில் உயிரிழந்த இந்திய ராணுவத்தினரின் குடும்பங்களுக்கு இரங்கல் தெரிவிப்பதாக குறிப்பிட்டார் இரு நாடுகளும் பதற்றத்தை தணிக்க விருப்பம் தெரிவித்திருப்பதையும் சுட்டிக்காட்டிய அவர் தற்போதைய நிலைமையை அமைதியான முறையில் தீர்க்க அமெரிக்கா ஆதரவு அளிக்கும் என்றும் அவர் கூறினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசின் கீழ் நாட்டின் அனைத்து எல்லைப் பகுதிகளும் பாதுகாப்புடன் உள்ளதாக பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா தெரிவித்துள்ளார் லடாக்கின் கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள பதற்றத்தை தணிக்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் புதுதில்லியில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் கேரள மாநிலத்தில் நடைபெற்ற பேரணியில் குறிப்பிட்டார் சீன படையினருக்கு உரிய பதிலடியை இந்திய ராணுவத்தினர் கொடுத்ததாகவும் என்றாலும் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் உயிரிழக்க நேரிட்டிருப்பதாகவும் ஜே பி நட்டா கூறினார் வீரமரணம் அடைந்த ராணுவத்தினருக்கு தமது இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் மத்திய அரசை பொறுத்தவரை இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ நிலை எல்லையில் எந்தவித சமரசமும் செய்து கொள்ளப்படாது என்றும் ஜே பி நட்டா உறுதிபட தெரிவித்தார் இந்திய ராணுவத்தை பொறுத்தவரை முழு அளவில் ஆயத்தமாக உள்ளது என்றும் எந்த சூழ்நிலையையும் எதிர்கொள்ள தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் இஸ்லாமாபாத்தில் இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் இரண்டு பேர் கடத்தப்பட்ட சம்பவம் குறித்த புதுதில்லியில் உள்ள பாகிஸ்தான் தூதரகத்தின் பொறுப்பதிகாரி ஹைதர் ஷாவை மத்திய அரசு நேரில் அழைத்து கண்டனம் தெரிவித்தது பாகிஸ்தான் பாதுகாப்பு நிறுவன அதிகாரிகளால் இந்திய அதிகாரிகள் இரண்டு பேர் இரு தினங்களுக்கு முன்பு கைது செய்யப்பட்ட பின்னர் மாலையில் விடுவிக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது இந்திய அதிகாரிகள் துன்புறுத்தப்பட்டதுடன் சட்டவிரோதமாக அவர்களை பத்து மணி நேரம் பிடித்து வைத்திருந்ததற்கு பாகிஸ்தான் தூதரிடம் இந்தியா கண்டனம் தெரிவித்தது இந்திய அதிகாரிகள் கடத்தப்பட்ட சம்பவத்தை தொடர்ந்து வெளியுறவுத்துறை மூலம் தெரிவிக்கப்பட்ட எதிர்ப்பு காரணமாக அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டனர் இந்திய அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வேண்டுமென்றே குற்றச்சாட்டுகளை பாகிஸ்தான் அதிகாரிகள் தெரிவித்ததற்கும் இந்தியா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் கண்டிக்கத்தக்கவை என்றும் கூறியுள்ள வெளியுறவுத்துறை வியன்னா ஒப்பந்தத்தை மீறும் வகையில் அமைந்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வேட்புமனு தாக்கலின் போது வேட்பாளர்கள் சில தாக்கல் செய்த மனுக்களின் உண்மைத்தன்மை குறித்து தேர்தல் ஆணையம் நேற்று ஆலோசனை நடத்தியது உண்மைக்கு புறம்பான தகவல்களை தெரிவித்து வேட்பாளர்கள் சிலர் தேர்தலின் போது மனுக்களை தாக்கல் செய்ததாக பெறப்பட்ட புகார்களின் அடிப்படையில் இந்த ஆலோசனை நடைபெற்றதாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட அறிக்கை தெரிவிக்கிறது நேற்றைய கூட்டத்தில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சுனில் அரோரா தேர்தல் ஆணையர்கள் அசோக் லவாசா சுஷில் சந்திரா மற்றும் உயரதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் வேட்பாளர்கள் இதுபோன்று தவறான தகவல்களை அளித்திருப்பது வாக்காளர்களின் உரிமைகளை மோசமாக பாதிக்க செய்திருப்பதாக புகார்கள் எழுந்தன
இதனைத் தொடர்ந்து வெளிப்படையான வகையில் தேர்தல்களை நடத்துவது குறித்தும் வாக்காளர்களுக்கு உண்மை தகவல்களை அளிப்பது தொடர்பாகவும் இது தொடர்பாக ஏற்பட்டுள்ள சவால்களை எதிர்கொள்வது குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தமிழக அரசு மீண்டும் முழு ஊரடங்கு அறிவித்திருப்பதைத் தொடர்ந்து அந்த பகுதிகளில் செயல்படும் ரயில் முன்பதிவு மையங்கள் இம்மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் முப்பதாம் தேதி வரை மூடப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து நேற்று தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் ஏற்கனவே முன்பதிவு செய்த பயணிகள் தங்கள் பயணத்தை ரத்து செய்ய விரும்பினால் இம்மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு முன்பாகவோ அல்லது முப்பதாம் தேதிக்கு பிறகோ பயணச்சீட்டை ரத்து செய்ததற்கான கட்டணத்தை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தெரிவித்துள்ளது கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் முதல் முறையாக ஆந்திர மாநில சட்டப்பேரவையின் பட்ஜெட் தாக்கலுக்கான கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது கடந்த ஆண்டு ஆட்சிக்கு வந்த ஒய் எஸ் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி தலைமையிலான அரசு தனது இரண்டாவது பட்ஜெட்டை சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்துள்ளது அதன்படி சட்டப்பேரவை மற்றும் சட்ட மேலவையில் நடப்பாண்டிற்கான இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகளில் பல்வேறு மாநில அரசுகளும் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில் ஆந்திர மாநிலத்தில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது எனினும் இந்த செயலுக்கு தெலுங்கு தேசம் உள்ளிட்ட அம்மாநில எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததுடன் சட்டப்பேரவை மற்றும் மேலவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர் ஏற்கனவே கடந்த ஏப்ரல் ஜூன் வரையிலான காலத்திற்கு எழுபத்தி ஓராயிரம் கோடி ரூபாய்க்கான ஒப்புதலை மாநில அரசு பெற்றிருந்தது தற்போது முழு பட்ஜெட்டை மாநில அரசு தாக்கல் செய்துள்ளது முன்னதாக பேரவைக்கு நேரடியாக ஆளுநர் வருகை தராமல் காணொலி காட்சி மூலம் உரையாற்றினார் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் அனைவரும் குறிப்பிட்ட இடைவெளி விட்டு கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் ஜம்மு காஷ்மீரின் நவ்காம் பகுதியில் எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோடு அருகே பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் மீண்டும் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டனர் அங்குள்ள இந்திய ராணுவ நிலைகளை நோக்கி கையெறி குண்டுகளை வீசி பாகிஸ்தான் படையினர் தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாக இந்திய பாதுகாப்பு படை செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்தார் நேற்றிரவு முதல் பாகிஸ்தான் படையினர் சண்டை நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை மீறி இந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாகவும் அவர் கூறினார் எனினும் இந்திய ராணுவத்தினர் பதிலடி தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாகவும் எந்த உயிரிழப்பும் ஏற்படவில்லை என்றும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார் கடந்த ஆறு மாதங்களாக உலகம் முழுவதும் பரவி வரும் கொரோனா தொற்று பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில் இந்தியாவில் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வருவோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு ஆறு சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது இதனால் நாட்டில் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோரின் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து எண்பத்தாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாக உள்ளது நேற்று புதிதாக பத்தாயிரத்து அறுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து நாட்டில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து ஐம்பத்தி நான்காயிரத்து அறுபத்தி ஐந்தாக உள்ளது மேலும் நேற்று முன்னூற்று எண்பது பேர் உயிரிழந்ததைத் தொடர்ந்து இறப்பு எண்ணிக்கை பதினோராயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது கொரோனா நோய் தொற்றை கண்டறிந்து கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு தீவிரமாக செயல்பட்டு வருவதை அடுத்து நேற்று ஒரே நாளில் மூன்று லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று பரிசோதனை செய்யப்பட்டதாக மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் கொரோனா தொற்றால் ஒரு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து நானூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்றி எண்பத்தி எட்டாக உள்ளது இதில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எட்நூற்றி முப்பத்தி ஏழாகவும் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினாறாயிரத்து ஐநூறாகவும் உள்ளது குஜராத்தில் இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்றி எழுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆயிரத்து ஐநூற்றி முப்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினேழாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டாக உள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை பதினான்காயிரத்து தொன்னூற்றி ஒன்றாக உள்ளது அங்கு நானூற்றி பதினேழு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து அறுநூற்றி பத்தாக உள்ளது ராஜஸ்தானில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை பதிமூன்றாயிரத்து இருநூற்றி பதினாறாக உள்ளது அங்கு முன்னூற்றி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாக உள்ளது 
தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தெட்டாயிரத்தை தாண்டியது இதுகுறித்து மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மேலும் ஆயிரத்து ஐநூற்றி பதினைந்து பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தெட்டாயிரத்து பத்தொன்பதாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே ஆயிரத்து நானூற்றி முப்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் அதன் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூற்றி எண்பத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் தொள்ளாயிரத்து பத்தொன்பது பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டதன் மூலம் அதன் எண்ணிக்கை முப்பத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது தமிழக பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கு இந்த ஆண்டுக்கான நீட் போட்டித் தேர்வுக்கான இணையதள பயிற்சி வகுப்பை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் காணொலி காட்சி மூலம் தொடங்கி வைத்தார் கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக பள்ளிகள் திறக்கப்படாத நிலையில் நீட் போட்டித் தேர்வுக்கான பயிற்சி அளித்திடும் வகையில் கட்டணமில்லா இணையதள பயிற்சியை வழங்க தனியார் நிறுவனத்துடன் பள்ளி கல்வித்துறை புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டுள்ளது இந்த பயிற்சியை பெற ஏழாயிரத்து நானூற்றி இருபது மாணவர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர் நாள் ஒன்றுக்கு தலா ஒரு மணி நேரம் வீதம் நான்கு பாடங்களுக்கு பயிற்சியும் பயிற்சி முடிந்தவுடன் ஒரு மணி நேரம் பயிற்சி தேர்வுகளும் நடத்தப்பட உள்ளன இந்த பயிற்சியை முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் தமிழ்நாடு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி துறையின் சார்பில் வேலை தேடும் இளைஞர்களையும் வேலை அளிக்கும் தனியார் நிறுவனங்களையும் இணையதளம் வாயிலாக இணைத்து வேலைவாய்ப்பை பெற்று தரும் நோக்கில் பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட தமிழ்நாடு தனியார் துறை வேலை இணையம் என்ற இணையதளத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சென்னையில் தொடங்கி வைத்தார் தனியார் துறையில் பணியாற்ற விரும்பும் இளைஞர்கள் இந்த இணையத்தில் தங்களின் கல்வி தகுதி உள்ளிட்டவற்றை பதிவு செய்து வேலைவாய்ப்பை பெற முடியும் சிறு நிறுவனங்கள் மற்றும் பெரு நிறுவனங்கள் தங்கள் நிறுவனத்தின் காலி பணியிடங்களை இந்த இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்து பணியிடங்களுக்கு தகுதியான நபர்களை தேர்வு செய்து பணி நியமனம் செய்யவும் இந்த இணையதளம் வழிவகை செய்யும் என்று அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது மேலும் இணைய வழி நேர்காணல் இணைய வழி பணி நியமனம் ஆகிய வசதிகளையும் இளைஞர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிகழ்ச்சியில் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் நிலோஃபர் கபில் தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் சிவகாசியை சேர்ந்த ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர் நிக்கில் ஆதித்யன் கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் ஆன்லைன் மூலம் படித்த பாட்டம் பெற்றுள்ளார் அமெரிக்க ஏல் பல்கலைக்கழகம் ஆன்லைன் மூலம் நடத்தும் நிதி சந்தைகள் என்ற படிப்பில் சேர்ந்த இவருக்கு நோபல் பரிசு பெற்ற ராபர்ட் ஷிலரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஹானஸ் பட்டம் கிடைத்துள்ளது அதேபோல் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் தரவு அறிவியல் துறையைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் ரஃபேல் ரச்சிரியலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பட்டம் கிடைத்துள்ளது மேலும் கூகுள் அகாடமியின் தரவு பகுத்தாய்வில் தொடக்க நிலை மேம்படுத்தப்பட்ட நிலை சக்தி பயனாளர்கள் நிலை குறிசொல் நிர்வகிக்கும் நிலை தரவு பதிவு நிலை மற்றும் முன்னூற்றி அறுபது டிகிரி பகுப்பாய்வு நிலை என்னும் ஆறு நிலை சான்றிதழ்களையும் இவர் பெற்றுள்ளார் பட்டம் பெற்றதோடு நின்று விடாமல் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் என்சைட் பேக் டாட் காம் என்ற வலைப்பதிவு பக்கத்தையும் உருவாக்கி அதில் நடத்தை நிதியின் முக்கியத்துவம் உகந்த முதலீடுகளை உருவாக்குவது எப்படி என்பது பற்றி விரிவாக எழுதியுள்ளார் வாங்கிருக்கேன் <laughs> நாடகம் கலை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்ப பலரையும் சிரிக்க வைக்கும் மாற்றுத்திறனாளி கலைஞர் பரந்தாமன் ஊரடங்கு காரணமாக போதிய வருமானமின்றி குடும்பத்துடன் வறுமையில் வாடுவதால் அரசு தங்களுக்கு உதவிட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் அஞ்சேட்டி மலை கிராமத்தில் நாடகம் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சி மூலமாக நகைச்சுவை செய்த அனைவரையும் மகிழ்விக்கும் இந்த இருபத்தேழு வயதுடைய கலைஞர் இரண்டரை அடி உயரம் மட்டுமே உள்ள மாற்றுத்திறனாளியாவார் மிகவும் கடினமான குடும்ப சூழ்நிலையை கொண்ட இவர் எம்ஏ பட்டம் படித்தும் இவரின் உயரத்தால் எங்கேயும் உரிய வேலை கிடைக்காத நிலையில் இதுபோன்ற கலை நிகழ்ச்சிகளில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார் 
தனது வருமானத்தை மட்டுமே நம்பியுள்ள குடும்பம் தற்போது ஊரடங்கு காரணமாக எவ்வித வருமானமும் இன்றி மிகுந்த பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்து வருவதாக கூறுகிறார் டெய்லி வருமானம் அதாவது வருமானம் அப்படிங்கிறதே இல்லை சாப்பிட்றது கஷ்டமாக இருந்தது வாழ்க்கையில் எப்படா நம்ம முன்னேற போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு தருணங்கள் இந்த மூணு மாதத்தில் வந்தது இப்போ நாளைக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோன்னே தெரியல அம்மாவுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கும்போது கவர்மெண்ட்டு கவர்மெண்ட்டோ இல்லை தனியாரோ இல்லை சமூக சீர்திருத்தவாதிகள் ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு வகையில் எங்களுக்கு உதவுனா அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்றத எங்களுடைய இது ஒரு கோரிக்கை இந்தியாவில் பெட்ரோல் டீசல் விலைகள் இன்றும் உயர்ந்துள்ளன தலைநகர் தில்லியில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ஐம்பத்தைந்து காசு அதிகரித்து எழுபத்தேழு ரூபாய் இருபத்தி எட்டு காசாக விற்பனையானது இதேபோல் டீசலின் விலை லிட்டருக்கு அறுபத்தி ஒன்பது காசு அதிகரித்து எழுபத்தைந்து ரூபாய் எழுபத்தி ஒன்பது காசாக விற்கப்பட்டது சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு நாற்பத்தி ஒன்பது காசு அதிகரித்து எண்பது ரூபாய் எண்பத்தி ஆறு காசுக்கு விற்பனையாகிறது டீசலின் விலை சென்னையில் ஐம்பத்தோரு காசு அதிகரித்து லிட்டருக்கு எழுபத்தி மூன்று ரூபாய் அறுபத்தி ஒன்பது காசாக விற்கப்படுகிறது பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் கடந்த சில தினங்களாக அன்றாட அடிப்படையில் விலையை நிர்ணயம் செய்து வருகின்றன கடந்த சில தினங்களாகவே அன்றாடம் பெட்ரோல் டீசலின் விலை அதிகரித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை எண்பத்தி இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்றி மூன்றாக உள்ளது இதில் நாற்பத்தி மூன்று லட்சத்து இருபத்தோராயிரத்து நானூற்றி நாற்பது பேர் இதுவரையில் குணமாகியுள்ள நிலையில் இதுவரை நான்கு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து நூற்றி முப்பது பேர் நோய் தொற்று காரணமாக உயிரிழந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து எட்டாயிரத்து நானூறாக உள்ளது ஒன்பது லட்சத்து மூன்றாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒரு பேர் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ள நிலையில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து நூற்றி முப்பத்தி இரண்டாக உள்ளது பிரேசில் நாட்டில் ஒன்பது லட்சத்து இருபத்தெட்டாயிரத்து எட்நூற்றி முப்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நான்கு லட்சத்து எழுபத்தேழாயிரத்து முன்னூற்றி அறுபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நாற்பத்தைந்தாயிரத்து நானூற்றி ஐம்பத்தாறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஐந்து லட்சத்து நாற்பத்தைந்தாயிரத்து நானூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டு லட்சத்து தொண்ணூத்தி நான்காயிரத்து முன்னூற்றி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து இருநூற்றி எண்பத்தி நான்காக உள்ளது இங்கிலாந்து நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூத்தெட்டாயிரத்து நூற்றி முப்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்தோராயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூத்தோராயிரத்து நானூற்றி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தேழாயிரத்து நூற்றி முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை முப்பத்தி நான்காயிரத்து நானூற்றி ஐந்தாக உள்ளது பிரான்ஸ் நாட்டில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்றி பதினாறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தொன்பதாயிரத்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஏழாக உள்ளது அண்டை நாடான பங்களாதேஷில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் ஐம்பத்தி மூன்று பேர் நோய் தொற்று காரணமாக உயிரிழந்துள்ள நிலையில் அந்நாட்டின் இறப்பு எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்றி அறுபத்தி இரண்டாக உள்ளது அங்கு இதுவரையில் தொண்ணூத்தி நான்காயிரத்து நானூற்றி எண்பத்தி ஒரு பேர் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி ஆறாயிரத்து இருநூற்றி அறுபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பாகிஸ்தான் சிறுபான்மையினர்களை மோசமாக நடத்துவது பயங்கரவாதத்தை ஊக்குவிப்பது மனித உரிமைகளை மீறுவது போன்ற விஷயங்களை ஐநா சபையில் இந்தியா எழுப்பியுள்ளது ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் நாற்பத்தி மூன்றாவது கூட்டத்தில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற விமஸ் ஆரியன் இந்த காரத்தை முன்வைத்தார் பாகிஸ்தான் எத்தகைய நடவடிக்கைகளை முற்றிலுமாக நிறுத்திக் கொண்டால் மட்டுமே தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் நீடித்த அமைதி நிலவும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் பாகிஸ்தானின் இதுபோன்ற மனித உரிமை மீறல் செயல்கள் பயங்கரவாத ஊக்குவிப்பு நடவடிக்கைகள் எதிர்பாராத சம்பவம் என்றும் தொடர்ந்து அந்த நாடு சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகிறது என்றும் அவர் தமது உரையில் குறிப்பிட்டார் பாகிஸ்தானில் உள்ள சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான துன்புறுத்தல்கள் துரதிருஷ்டவசமானவை என்றும் பல்வேறு மாகாணங்களில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நிகழ்வதாகவும் இந்திய பிரதிநிதி தமது உரையில் குறிப்பிட்டார் தென்கொரிய எல்லையொட்டியுள்ள கும்காங் மலைப்பகுதியில் கீசாங் என்ற இடத்தில் வடகொரியா தமது படைகளை மீண்டும் குவித்துள்ளது ஏற்கனவே இந்த பகுதியிலிருந்து வடகொரிய படைகள் திரும்ப பெறப்பட்ட நிலையில் தற்போது அங்கு படைகள் குவிக்கப்பட்டதால் பதற்றம் எழுந்துள்ளது 
கொரியா இடையேயான ஒத்துழைப்பு பகுதியில் படைகளை குவித்ததுடன் ராணுவ பயிற்சிகளையும் தொடங்க ஏதுவாக ராணுவ நிலைகளை மீண்டும் ஏற்படுத்தி இருப்பதாக வடகொரியா தெரிவித்துள்ளது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தென்கொரியாவுடனான சமாதான பேச்சுவார்த்தையை மீறி இந்த நடவடிக்கையை வடகொரியா மேற்கொண்டுள்ளது மேலும் அங்குள்ள கீசாங் தொழிற்சாலை கட்டிடத்திற்கு அருகே வெடிகுண்டு சத்தம் கேட்டதாக பியாங்யாங் நகரில் இருந்து வெளியாகும் ஊடக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இந்த சம்பவத்தில் கட்டிடம் சேதமடைந்ததாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இதற்கிடையே இந்த சம்பவம் குறித்து தென்கொரியா தேசிய பாதுகாப்பு குழு கூடி ஆலோசனை நடத்தியுள்ளது இந்த ஆண்டு அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டிகள் பார்வையாளர்கள் இல்லாமல் மூடிய அரங்கில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்ட போட்டிகளில் ஒன்றான அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டிகள் நியூயார்க் நகரில் வரும் ஆகஸ்ட் முப்பத்தியோராம் தேதி முதல் செப்டம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளன கொரோனா ஊரடங்கால் இந்த போட்டிகள் நடைபெறுமா என்ற நிலை உருவானது எனினும் மூடப்பட்ட அரங்கில் இந்த டென்னிஸ் போட்டிகள் நடைபெறும் என நியூயார்க் மாகாண ஆளுநர் ஆண்ட்ரூ கோமோ தெரிவித்தார் இந்த போட்டிகளை நடத்துவதற்கு தேவையான ஏற்பாடுகளையும் வீரர்களின் பாதுகாப்புக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் அமெரிக்க டென்னிஸ் சங்கம் மேற்கொள்ளும் என்றும் அவர் கூறினார் சுமூகமாக போட்டிகளை நடத்துவதை அமெரிக்க டென்னிஸ் சங்கம் உறுதி செய்யும் என்றும் ஆண்ட்ரூ கூறினார் தமிழ்நாட்டின் வடக்கு கடலோர மாவட்டங்களிலும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையையொட்டியுள்ள இடங்களிலும் இன்று லேசானது முதல் மிதமானது வரையிலான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகம் தவிர்த்த புதுச்சேரி காரைக்காலிலும் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மைய அறிக்கை தெரிவிக்கிறது தமிழகத்தின் இதர பகுதிகளில் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்றும் அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை மைய அறிக்கை கூறுகிறது வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக நாற்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகம் உள்ள தமிழகம் மகாராஷ்டிரா உட்பட பதினைந்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்துகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொரோனா பாதிப்புக்கு பிந்தைய பொருளாதார நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி கனடா பிரதமருடன் ஆலோசனை இந்திய சீன எல்லையில் கிழக்கு லடாக் பகுதியில் ஏற்பட்ட மோதல் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் உயர்மட்டக்குழு ஆலோசனை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான ஆட்சியில் இந்தியாவின் எல்லைப் பகுதிகள் பாதுகாப்பாக உள்ளன பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து ஐம்பத்தி நான்காயிரத்தை தாண்டியது ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்ததாக சுகாதாரத்துறை தகவல் பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மதியம் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்